हेलो एवरीवन वेलकम टू कैपस्टोन आईएएस लर्निंग एंड वेलकम टू लेक्चर फोर ऑफ आर फिल्म 2020 क्रैश कोर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द प्रीवियस सेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी वी डिस्कस्ड अबाउट आदित्य एल वन गगनयान मिशन एंड मिशन शक्ति नाउ विद दिस वीडियो सेशन वी विल बी डीलिंग विद इसरोज इंटर प्लेनेटरी मिशन एंड सम अदर इनिशियटिव सो लेट्स बिगिन आर डिस्कशन फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रयान चंद्रयान वन वुज इंडिया फर्स्ट मिशन टू मून and it was launched successfully on october 22 2008 from satish dhawan space center shri harikota though it was planned for 2 years but after 10 months and 6 days chandrayaan 1 ne isro ke sath apna contact lose kar diya bhale hi ye 2 saal ke planned period tak moon ko orbit na kar paya ho but apne desired objectives jaise ki chemical and mineralogical mapping karna moon ki isme ye safal raha और चंद्रयान वन के अंदर जो 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे उसे इंडिया यूएसए यूके जर्मनी स्वीडन एंड बुल्गेरिया यहां पे बिल्ड किया गया इसीलिए चंद्रयान वन वाज नॉट कंप्लीटली इंडिजिनस मिशन बट इसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के कारण इसरो ने चंद्रयान टू को कंसीव किया और इस साल जुलाई बाईस दो को जी मार्क थ्री एम लॉन्च व्हीकल की सहायता से लॉन्च किया अब हम जानते हैं जब भी इंटरप्लेनेटरी मिशंस को लॉन्च किया जाएगा तब उनमें डायरेक्ट उनके ऑर्बिट में उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जाता क्योंकि एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए पहले उन्हें ट्रांसफर ऑर्बिट्स में भेजा जाता है जैसा कि हमने लेक्चर वन में जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट्स की बात की थी इसीलिए चंद्रयान टू को भी जब लॉन्च किया गया ना पहले उसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफर ऑर्बिट्स में भेज के फाइनली उसे मून के ऑर्बिट में जो हमारा डिजायर्ड ऑर्बिट है वहां पे प्लेस किया गया चंद्रयान टू कंप्लीटली इंडिजिनस मिशन है और इसके सारे कंपोनेंट इंडिया में डेवलप किए गए हैं बाय इसरो राइट और यही कारण है कि ये इतना डिले भी हो गया अब चंद्रयान टू को देखें तो ये एक एडवांस वर्जन है चंद्रयान वन से अब अगर हम बात करें चंद्रयान वन की जिसमें था एक ऑर्बिटर और एक था मून इंपैक्टर प्रो चंद्रयान वन में जो ऑर्बिटर था वो तो ऑर्बिट कर रहा था मून को और एक था मून इंपैक्टर प्रो मून इंपैक्टर प्रो में ये था कि एक प्रोब होगा जो मून के पोल पे साउथ पोल पे जाके इंपैक्ट करेगा और वहां की जो टोपोग्राफी है और जो वहां का मिनरल मैपिंग है उसे करेगा राइट right? ये चंद्रयान वन का ऑब्जेक्टिव था जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहा और जो चंद्रयान वन था उसने ये भी बताया कि मून पे वाटर का प्रेजेंस है जो कि बहुत समय बाद नासा ने कंफर्म किया और यही बताता है कि चंद्रयान वन भले ही दो साल तक ना ऑर्बिट कर पाया हो बट एक सक्सेसफुल मिशन था राइट right? अब वॉटर की प्रेजेंस तो है अब उसकी अबंडेंस कितनी है वो बताएगा चंद्रयान टू तो थोड़ा आगे एडवांस वर्जन में लेके जाएगा चंद्रयान टू और इसमें एक इंपैक्टर प्रोब नहीं है रदर इसमें एक ऑर्बिटर होगा एक होगा लैंडर और एक होगा रोवर लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान अब अगर हम बात करें चंद्रयान टू की तो इसमें प्रोसेस अपनाया जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग का जो कि फेल हुआ इसरो के द्वारा इस साल जो सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोसेस था वो इसरो कंप्लीटली इसे नहीं कर पाया ये पहला अटेम्प्ट था सॉफ्ट लैंडिंग का मून पे और जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा इसरो के द्वारा अगर हम की डिफरेंस देखें चंद्रयान वन और चंद्रयान टू की तो वो ये है चंद्रयान वन वाज नॉट कंप्लीटली इंडिजिनस इसमें रशिया की सहायता भी ली गई थी और कुछ कॉम्पोनेंट्स को जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्हें बाहर के देशों में भी बनाया गया था चंद्रयान टू इज कंप्लीटली इंडिजिनस मिशन चंद्रयान वन कंटेन एन इम्पैक्टर मॉड्यूल विच प्रोवाइडेड क्रैश लैंडिंग जबकि चंद्रयान टू में लैंडर और रोवर की सहायता से सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी ऐसा प्लान किया गया था चंद्रयान वन में पीएसएलवी का यूज किया गया जबकि चंद्रयान टू में जीएसएलवी मार्क थ्री का ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है राइट right? क्योंकि जब चंद्रयान वन दो में लॉन्च किया गया तब जी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था अब अगर हम बात करते हैं चंद्रयान टू आखिर मून तक पहुंचा कैसे तो उसे इस पिक्चर की सहायता से समझा जा सकता है जैसे सबसे पहले उसे यहां से लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से उसके बाद अर्थ के चारों ओर ये चक्कर लगाएगा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में धीरे धीरे इस इलिप्टिकल ऑर्बिट से इसे बूस्ट करते करते डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स की सहायता से फाइनली मून के साथ मून के ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा फिर ये मून के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा 
और एंड में जो हमारा डिजायर्ड ऑर्बिट है उसमें प्लेस कर दिया जाएगा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफर ट्राजेक्ट्री में लेके जाने का जो आस्पेक्ट है वो एक्यूरेसी को इंक्रीज करने का है पावर सेविंग करने का है क्योंकि जो फ्यूल है वो भी तो लिमिटेड है और डायरेक्ट एक बार ही हम अर्थ से मून की तरफ लैंड करवाएं या लॉन्च करवाएं उनके ऑर्बिट में तो उसकी एक्यूरेसी में भी दिक्कत आ सकती है इसीलिए धीरे धीरे कंट्रोल्ड मैनर में इन ऑर्बिट्स को चेंज किया जाता है और इनकी ट्राजेक्ट्री को चेंज करके फाइनली मून के ऑर्बिट में इसे जो हमारा डिजायर्ड ऑर्बिट था वहां इसे प्लेस किया गया राइट तो ये तो इनका है फ्लाइट प्लान अब अगर हम बात करें विक्रम लैंडर की जो सितंबर टू को जो लैंडर है वो ऑर्बिटर से सेपरेट होगा और उसके बाद सेपरेट होने के बाद जैसे ही वो अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा मून पे वहां से एक रोवर रोवर एक रोबोट टाइप है जो कि जो कि क्या करेगा मून के सरफेस पे ट्रेवल करेगा और वहां की सॉइल की मिनरल मैपिंग करेगा वहां की टोपोग्राफी को जानेगा और वहां का ओवरऑल मिनरलॉजी का एकदम पिक्चर क्रिएट करेगा और अपने सारे के सारे सिग्नल्स भेजेगा ऑर्बिटर को और ऑर्बिटर फाइनली अपने सिग्नल्स को भेजेगा इसरो को तो ये तो प्लान था अब क्या हुआ विक्रम लैंडर सेपरेट हुआ ऑर्बिटर से ऑर्बिटर से सेपरेट होने के बाद लैंडर की जो सॉफ्ट लैंडिंग थी वो नहीं हो पाई अब ये सॉफ्ट लैंडिंग करवाना मुश्किल इसलिए था क्योंकि जब सॉफ्ट लैंडिंग की जाती है तब स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए जब जब विक्रम लैंडर इजेक्ट होगा ऑर्बिटर से सेपरेट होगा तब उसकी स्पीड होगी अराउंड 6000 किलोमीटर पर आर और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो स्पीड चाहिए वो है थ्री किलोमीटर पर आर अब बात ऐसी है जब भी हम अर्थ पे आएंगे तो अर्थ के एटमोसफेयर होने के कारण फ्रिक्शन मिल जाता है तो स्पीड स्लो डाउन हो जाती है बट मून का तो एटमोसफेयर है ही नहीं इसीलिए ये स्पीड को रिड्यूस करने का आस्पेक्ट बड़ा डिफिकल्ट होता है और इसके लिए 6000 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड लाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फायर करने पड़ते हैं ताकि जो लैंडर उतर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसकी स्पीड को रिड्यूस किया जा सके ऐसा करने में इसरो इस बार सक्सेसफुल नहीं हो पाया और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई बट अभी भी एक बात मैं बता रहा हूं जो ऑर्बिटर है ऑर्बिटर के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमें पूरी मून की जो कुछ हमारे आस्पेक्ट्स थे उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं उन उन इंफॉर्मेशन को इसरो तक जिसे हम लेटर ऑन स्टेजेस में देखेंगे भी वट वॉज चंद्रयान टू सपोज टू डू बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था चंद्रयान टू का तो इसमें पहले देखते हैं ऑर्बिटर ऑर्बिटर विल क्रिएट अ डिटेल्ड थ्री डायमेंशनल मैप ऑफ ल्यूनर सरफेस जो मून का सरफेस है उसका थ्री डायमेंशनल मैप बनाना राइट right? कैसे बनाएगा लैंडर एंड रोवर इसको इंफॉर्मेशन देंगे ऑर्बिटर उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके मैप बना के फाइनली भेजेगा किसको इसरो को लैंडर विल सेफली लैंड दी रोवर ऑन द सरफेस रोवर विल एक्सप्लोर द लूनर क्रस्ट एंड द मेंटल इट विल परफॉर्म मिनरोलॉजिकल एंड एलिमेंटल स्टडीज ऑफ द लूनर सरफेस जो लूनर का सरफेस है मून सरफेस है उनकी स्टडी करेगा रोवर एक रोबोट है इस पे ट्रेवल करेगा उसके बाद उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ऑर्बिट तक ट्रांसफर करने के बाद इसरो तक पहुंचाएगा इट विल आल्सो मूव टू दी साउथ साइड ऑफ द मून टू परफॉर्म दिस स्टडीज अब हम देखेंगे जो साउथ पोल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस भी है द मिशन विल एनालाइज द क्रश सैंपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ वॉटर एंड हीलियम थ्री ये दो बातें हमें याद रखनी है जो मेजर ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान की आखिर हम मून तक ये मिशंस भेज क्यों रहे हैं उनके पीछे का रैशनल भी हमें पता होना चाहिए बिकॉज मून पे प्रेजेंस है हीलियम थ्री का और उसके साथ साथ वाटर की प्रेजेंस के अनुमान लगाए गए और उसको क्लियर किया चंद्रयान वन और नासा के मिशन ने अब चंद्रयान टू ने बताना है कि जो भी वॉटर अवेलेबल है जो एविडेंसेज मून पे मिले हैं उन वाटर की अबंडेंस क्या है उनका डिस्ट्रीब्यूशन उसके सरफेस पे कैसे है वो पता होना चाहिए सो द क्रेटर्स ऑन द मून आर सपोज टू होल्ड मिलियन और बिलियंस ऑफ टर्स ऑफ वाटर और ये मिशन ये भी बताएगा ये भी फोकस करेगा कि ये जो पानी मून पे आया है ये वहीं पे ओरिजिनेट हुआ है या कहीं बाहर से उस सरफेस पे आया बिकॉज जनरली क्या होता है मून पे जितने भी मिशन आज तक गए वो इक्विटोरियल रीजन में गए मून के 28 से ज्यादा मिशन है जो मून के इक्विटोरियल रीजन पे जाके आ चुके हैं बट मून के इक्विटोरियल रीजन में सन की अबंडेंस के कारण जो भी पानी होगा वो तो इवेपोरेट हो गया होगा बट पोल रीजन ऐसे हैं जहां पे सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है 
क्योंकि मून जो है वो अपनी एक्सिस पे टिल्ट नहीं है अर्थ तो अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है इसीलिए पोल तक लाइट्स पहुंच जाती हैं यहाँ पे पोल पे लाइट नहीं पहुंच पाती है इस कारण से यहाँ पे जो वाटर होगा वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा आइस की फॉर्म में मिलेगा ऐसा चंद्रयान वन ने भी बताया और उसी की अबंडेंस कितनी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसे बताएगा चंद्रयान टू एक आस्पेक्ट तो ये है सेकेंड इज हीलियम हीलियम इज एन आइसोटॉप विच इज लिमिटेड ऑन अर्थ राइट बट इट इज वेरी अबंडेंट ऑन मून एंड कैन थियोरेटिकली मीट ग्लोबल एनर्जी डिमांड्स फॉर टू फिफ्टी ईयर्स इफ हार्नेस प्रॉपरली बेसिकली हीलियम है एक फ्यूल और अगर हीलियम को हमने हार्नेस कर लिया हमारी एनर्जी डिमांड को हम ढाई सौ साल तक के लिए पूरा कर सकते हैं और अर्थ पे इसका जो अबंडेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है ये आइसोटॉप बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है और जो मून है मून पे हीलियम का प्रेजेंस है और मून पे हीलियम का प्रेजेंस इसलिए है क्योंकि सन के कुछ सोलर विंड्स जो होती हैं वो मून के साथ इंटरेक्ट करती हैं अभी हम प्री आगे वाली स्लाइड्स में जियो टेल का कंसेप्ट समझेंगे तब हम देखेंगे कि जो सोलार विंड्स हैं वो मून के साथ इंटरेक्ट करती हैं और सोलार विंड्स यानी कि सन से निकलने वाले आयनाइज आइटम्स यानी कि प्लाज्मा वो जब मून के साथ इंटरेक्ट करेगा तो डेफिनेटली देर विल बी सम अमाउंट ऑफ हीलियम विच विल बी प्रेजेंट ऑन दी सर्फेस ऑफ मून सो सोलर विंड्स हैव बम्बार्डेड द मून विद इमेंस क्वांटिटीज ऑफ हीलियम थ्री बिकॉज इट्स नॉट प्रोटेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक अर्थ राइट बात ऐसी है कि अर्थ के पास तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं अभी ये मान के चले अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण सोलर विंड अर्थ तक नहीं पहुंच पाती अगर वो पहुंच जाती तो यहाँ पे हीलियम का अबंडेंस हो जाता राइट बट मून के पास ऐसा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जिसके कारण यहाँ पे हीलियम का अबंडेंस हमें देखने को मिलता है और ऐसा अबंडेंस है जिससे ग्लोबल एनर्जी की डिमांड को 250 साल तक पूरा किया जा सकता है ये सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है मून को एक्सप्लोर करने का द प्रेजेंस ऑफ हीलियम थ्री वॉज कन्फर्म्ड इन मून सैंपल्स रिटर्न बाय अपोलो मिशन ऑफ यूएसए अब हम जाते हैं गोइंग टू साउथ पोल ऑफ मून अब अभी हम बात करें 28 से ज्यादा लैंडिंग्स हो चुकी है मून पे जो कि उसके इक्वेटोरियल रीजन में है बट साउथ पोल ऑफ द मून वहां पे अटेम्प्ट सबसे ज्यादा मुश्किल भी है और इस पोलर रीजन में हमें एक आवश्यकता ये भी है जाने की क्योंकि वाटर का वाटर का अबंडेंस हमें देखने को वहां मिल सकता है बट डिफिकल्टी ये है यहाँ पे क्रेटर्स का अबंडेंस है क्रेटर्स बहुत ज्यादा है क्योंकि मून का एटमोस्फेयर नहीं है तो बहुत सारे क्रेटर्स यहां पे हमें देखने को मिलेंगे इसीलिए इनका जो सरफेस है वो बहुत ही इरेगुलर है और यहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाना भी बहुत मुश्किल है राइट और दूसरी बात यहां का जो टेम्परेचर है वो भी माइनस दो डिग्री सेल्सियस तक जाता है क्योंकि सन की लाइट यहां पे नहीं पहुंच पाती चंद्रयान वन में ऐसी थर्मल शील्डिंग ही थी जो खराब हुई थी जिनके कारण इसरो का उनके साथ कॉन्टेक्ट लूज हुआ था राइट right? अब हम बात करें अदर सिग्निफिकेंसेस ऑफ चंद्रयान टू की तो ये सबसे पहली बात इंडिया को इंटरनेशनल एरिना में अपने प्लेस को सॉलिडिफाई करने में बहुत बड़ी मदद करेगा एंड द रोवर लैंडिंग इज वन स्टेप इन एन एनविज सीरीज ऑफ इसरो दैट इंक्लूड्स पुटिंग अ स्पेस स्टेशन इन ऑर्बिट एंड पोटेंशियली एन इंडियन क्रू ऑन द मून अगर हमने ऐसी सॉफ्ट लैंडिंग कर दी तो इंडियन क्रू को मून पे ले जाने में खुद का एक स्पेस स्टेशन स्टेब्लिश करने में बेसिकली जो इसरो के फर्दर प्लान्स हैं उनको थोड़ा सा उनकी क्रेडिबिलिटी को एनहेंस करेगा अगर हम चंद्रयान टू को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाते तो राइट right? अब हम बात करेंगे जियो टेल की ये भी चंद्रयान टू से ही रिलेटेड है जब चंद्रयान टू का ऑर्बिटर जो है ऑर्बिटर जो है वो ऑर्बिट कर रहा है मून को उन्होंने क्रॉस किया एक फिनोमिना है जियो टेल का इसे and its instrument can study properties of geotail at a few hundred thousand kilometers from earth ab ye aake geotail hai kya ise hum detail mein samajhte hain bahut important aspect hai is saal ke prelims ke liye jab hum sun ki baat karte hain to previous lecture mein humne dekha ki sun se ionized atoms ki kuch flares nikalti hain ye ionized atoms ki jo plasma ki jo ye flares hain inhe humne bola tha solar winds सोलार विंड्स हमेशा सन के सरफेस से निकलने वाली आयंस की एक लेयर है ये फ्लेयर्स ये विंड्स चलती रहती हैं अब ये आयंस ट्रेवल कर रहे हैं स्पेस में और ये ट्रेवल करते करते पहुंचने की कोशिश करेंगे अर्थ तक राइट और ये जितने भी प्लेनेट्स हैं सबको घेर के रखते हैं सबकी तरफ चलते हैं बट अर्थ के पास एक बहुत खूबसूरत चीज है जिसे बोला जाता है जियो 
जियो मैग्नेटिज्म का कारण यह है अर्थ के अगर हम बात करें कोर की जो क्रस्ट मेंटल कोर है उसमें आयरन का अबंडेंस है पर अर्थ का जो कोर है अर्थ तो रोटेट कर रही है तो इन आयरन के रोटेशन के कारण अर्थ के पास है ना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है जैसे हम एक मैग्नेट रखते हैं एक चुंबक रखते हैं ना उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वैसे ही जियो मैग्नेट है अर्थ एक जियो मैग्नेट है जिसके मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल है जो कि अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल है ना अर्थ के उनसे डिफरेंट होते हैं इनको बोला जाता है जियो मैग्नेटिज्म जियो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं इनके यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं जब भी हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज देखेंगे तब हमें पता लगता है कि नॉर्थ से साउथ तक हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती रहती हैं और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ पे भी मौजूद हैं अब अगर अर्थ का एक जियो मैग्नेटिज्म है तो उसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है इसको बोला जाता है मैग्नेटोस्फेयर ऑफ अर्थ मैग्नेटोस्फेयर और ये मैग्नेटोस्फेयर जो ना ये एक तरफ से तो एक्सटेंडेड है स्ट्रेच्ड है और एक तरफ से कंप्रेस्ड है ये जो रीजन बना हुआ है दिस इज नथिंग बट दी मैग्नेटोस्फेयर ऑफ अर्थ सो अगर हम इसे डायग्राम से समझें ये है सन और ये है अर्थ अर्थ का जियो मैग्नेटिज्म होने के कारण एक मैग्नेटोस्फेयर बना हुआ है वो मैग्नेटोस्फेयर ऐसा है राइट right? ये एक डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सन है उस डायरेक्शन में कंप्रेस्ड है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड है राइट right? यहां पे तो इसका स्ट्रेचिंग है यहां पे ये कंप्रेस्ड है अब जो ये रीजन है ये कंप्लीट आस्पेक्ट कहलाता है मैग्नेटोस्फेयर राइट right? इसको हमने याद रखना है अब जो स्ट्रेच पोर्शन है ये एक टेल है इसी को बोला जाता है जियो टेल यानी कि ये जो स्ट्रेच पोर्शन जहां पे मैग्नेटोस्फेयर का बाउंड्री है ना ये पूरा पोर्शन जो है इसे कहेंगे हम जियो टेल क्या बोलते हैं जियो टेल अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम समझते हैं और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हमें सेव करता है इन सोलर विंड से उसे हम देखते हैं जैसे ये सोलर विंड्स के जो आयनाइज आयन है जो प्लाज्मा है ये इनसे निकलने वाला सन के सरफेस से ये अर्थ की तरफ चलता है वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ इंटरेक्ट करके बाहर के बाहर ही ट्रांसफर कर दिया जाता है इसे अर्थ के एटमोसफेयर में एंट्री नहीं मिलती अगर कभी एंट्री मिलती भी है तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम अर्थ के पोल पे जाके पहुंचते हैं अर्थ के पोल पे और इसीलिए पोल पे इन सोलार विंड्स का जब इंटरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ तो एक ब्राइट लाइट अपीयर होती है जिसे हम औरोरा कहते हैं राइट ये आपने जरूर पढ़ा होगा पोलार रीजन नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड के पास आकाश में अलग अलग तरह की कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं हमें वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ इन सोलार विंड का इंटरेक्शन ही होता है बट ये सोलार विंड्स जो है ये अर्थ के एटमोसफेयर को स्ट्रिप ऑफ नहीं कर सकती ये भी एक मेजर रीजन है कि अर्थ के ऊपर एटमोसफेयर का प्रेजेंस है बाकी जो प्लेनेट्स हैं उनके यहाँ पे इतना थिक एटमोसफेयर हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटोस्फेयर नहीं है और सोलर विंड्स जो आती हैं उनके एटमोसफेयर को स्ट्रिप ऑफ करके ले जाती हैं राइट ये बात हमें समझ में आनी चाहिए अब अगर हम बात करें इस मैग्नेटोस्फेयर में जियो टेल की अब अगर हम देखते हैं जियो टेल को तो हमें पता लगता है ये है अर्थ और ये है हमारा मून मून जब अर्थ को ऑर्बिट करेगा तब डेफिनेटली वो कुछ समय ऐसा होगा जब जियो टेल के रीजन से होके गुजरेगा राइट लेट से ये है सन ये है अर्थ और अर्थ को ऑर्बिट करने वाला है मून ये है अर्थ और इसको ऑर्बिट करने वाला है मून ऐसे बट अर्थ का तो एक मैग्नेटोस्फेयर है ये मैग्नेटोस्फेयर है इसीलिए कुछ रीजन ऐसा होगा जब मून जो है ना इस जियो टेल के पोर्शन से गुजरेगा अब जब जियो टेल के पोर्शन से गुजरेगा ना तब एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो भी ये सोलार विंड्स आ रही हैं वो क्या जियो टेल के रीजन में जा पाएंगी नहीं जा पाएंगी क्योंकि ये तो ऐसा रीजन है जो कि मैग्नेटोस्फेयर की शील्ड के अंदर है 
मैग्नेटिक इंपैक्ट पड़ेगा सोलार विंड्स का जब इस जियो टेल से वो बाहर होंगी आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक इस जियो टेल के रीजन में मून ऑर्बिट करेगा अर्थ को तब तक सोलार विंड का इंपैक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला क्यों क्योंकि इन विंड्स का इंपैक्ट जब पड़ेगा तब ये इससे बाहर होंगी यहां पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इसे एक शील्ड प्रोवाइड करता है और वो शील्ड कहती है कि जब तक आप इस रीजन में हैं तब तक मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी राइट right? जैसे ही आप इस मैग्नेटिक शील्ड के बाहर गए ये सोलर विंड्स आपके साथ इंटरेक्ट करेंगी और जैसे ही सोलर विंड्स मून के साथ इंटरेक्ट करेंगी वैसे ही हीलियम थ्री का अबंडेंस भी हमें वहां पे देखने को मिल सकता है यही एक मेजर कारण है कि हीलियम का प्रेजेंस है कहाँ पे मून पे आई होप अब ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि जियो टेल का कंसेप्ट है क्या टेल बेसिकली ऐसा है कि एक तरफ से मैग्नेटोस्फेयर जो है वो कंप्रेस्ड है दूसरी तरफ से स्ट्रेच है जो स्ट्रेच वाला पोर्शन है ना वो एक टेल की तरह काम कर रहा है इसीलिए उसे जियो टेल का नाम दिया गया है राइट अब अगर हम बात करें यहां पे लगाए गए चंद्रयान टू के इंस्ट्रूमेंट की जिसका नाम है क्लास इंस्ट्रूमेंट पहले उससे पहले हम पढ़ लेते हैं जियो टेल के बारे में आर सन एमिट्स ए कंटिन्यूस आउट फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन इन टू दोलर सिस्टम कॉल द सोलर विंड इसके बारे में हम डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सोलर विंड प्लाज्मा Which has charged practical particles embedded in the extended magnetic field of the sun moves at speeds of a few hundred kilometer per second, and it interacts with the solar system bodies, including Earth and its moon. Since the Earth has a global magnetic field, ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है. Earth has a global magnetic field. It obstructs the solar wind plasma, and this interaction results in the formation of a magnetic envelope around Earth called magnetosphere. So, जो ये अर्थ है इस अर्थ के अराउंड ये जो एनवेलप बना इसे मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं एंड दिस मैग्नेटोस्फेयर इज कंप्रेस्ड एट वन एंड विच इज इन फ्रंट ऑफ सन एंड इट इज स्ट्रेस्ड विद द अपोजिट साइड सो इसी को बोला जाता है जियो टेल द अर्थ मैग्नेटोस्फेयर इज कंप्रेस्ड इन टू अ रीजन अप्रोक्सीमेटली थ्री टू फोर टाइम्स द अर्थ रेडियस ऑन द साइड फेसिंग द सन बट इज स्ट्रेस्ड इन टू अ लॉन्ग टेल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट साइड दैट गोज बियॉन्ड दर्बिट ऑफ मून जिसे बोला जाता है जियो टेल नाउ इफ वी सी चंद्रयान टू क्रॉसिंग जियो टेल अब बात ऐसी है ये है हमारा अर्थ और इसको ऑर्बिट करने वाला है मून अब मून जब ऑर्बिट कर रहा है तो डेफिनेटली वो जियो टेल के रीजन से तो होके गुजरेगा ही जब मून जियो टेल के रीजन से होके गुजरेगा तो डेफिनेटली चंद्रयान टू भी उस रीजन से होके गुजरेगा बट छह दिन जैसे हमें पता है कि उनतीस दिन तक मून पूरा एक चक्कर लगा लेता है और इसीलिए छह दिन ऐसे हैं जहां पे अर्थ जियो टेल के रीजन में रहता है जैसा कि इस पिक्चर से हमें क्लियर भी है छह दिन ऐसे हैं जहां तक ये इस रीजन में रहेगा राइट अब जब ये छह दिन रहेगा तब इसका इस मून का इम्पैक्ट सोलर विंड के साथ नहीं होगा जब इनका इंटरेक्शन नहीं होगा तो मून हमें व्यतीत कैसा प्रतीत होगा डार्क प्रतीत होगा डार्क नजर आएगा क्यों क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं है कोई लाइट जनरेट नहीं होगी बट जैसे ही ये मून इस जियो टेल के रीजन से बाहर निकला जब इसका सोलर विंड के साथ इंटरेक्शन हुआ तब हमें बहुत सारी ब्राइट लाइट्स नजर आएंगी और जब वो ब्राइट लाइट्स नजर आएंगी वैसे ही क्लास इंस्ट्रूमेंट चंद्रयान टू के अंदर जो स्टेब्लिश है लार्ज एरिया एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर ये जो चंद्रयान टू लार्ज एरिया एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर है ये डिजाइन किया गया है जैसे ही वो लाइट चमकेगी ना वैसे ही ये जो लूनर के सरफेस है उस पर प्रेजेंट एलिमेंट्स को क्या कर लेगा कैप्चर कर लेगा क्योंकि इन लाइट्स के प्रेजेंस होने के कारण बेस्ट ऑब्जर्वेशन मिलता है राइट सो दिस इज बेस्ट ऑब्जर्व वेन अ सोलर फ्लेयर ऑन द सन प्रोवाइड्स अ रिच सोर्स ऑफ एक्स रेज टू एलिमिनेट द लूनार सरफेस लूनार सरफेस एलिमिनेट होगा और जो एक्स रे एमिशंस होंगी वो क्या करेंगी डायरेक्टली डिटेक्टेड कर ली जाएंगी बाय दिस इंस्ट्रूमेंट जिससे कैल्शियम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकन टाइटेनियम आयरन इन सब की प्रेजेंस का पता लगाया जा सकता है तो इस ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि काम करेगा चंद्रयान टू के अंदर राइट क्लास इन इट्स फ्यू डेज ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिटेक्ट चार्ज पार्टिकल्स एंड इट्स इंटेंसिटी वेरिएशन ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट पैसेज थ्रू द जियो ड्यूरिंग सेप्टेम्बर फर्स्ट पैसेज थ्रू दियोटेल 
मतलब जब जियो टेन को पास कर लेगा तो क्लास टू के साथ दो इमेजेस आएंगी एक इमेजेस आएगी जो डार्क होगी एक इमेज आएगी जो ब्राइटर होगी उनके कंपैरिजन से भी हमें बहुत सारा आइडिया लग सकता है कि कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स का प्रेजेंस मून के सरफेस पे है सो दिस वाज ऑल अबाउट चंद्रयान मिशन आई होप अब एकदम क्लियर हो गया होगा चंद्रयान का ऑब्जेक्टिव क्या है वहां की मिनरल मैपिंग करना थ्री ग्राफ थ्री उनकी मैपिंग करना टोपोग्राफी को देखना उनके अंदर कौन से एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट है उनको देखना हीलियम वाटर का अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उनको जानना ही चंद्रयान का मेजर ऑब्जेक्टिव था राइट right? अब हम बात करते हैं कुछ और इनिशिएटिव्स इसरो के जो कि प्रिलिम्स से प्रिलिम्स रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जिसे बोला गया यूविका युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम So, इसे यूविका के नाम से भी जाना गया है इसरो ने लॉन्च किया है और इसरो ही इसका कंप्लीट खर्चा भी उठाएगी योजना में दो बार इसका मेंशन हुआ है पिछले साल तो फिल्म इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है अब इसकी अगर डिटेल को देखें दिस प्रोग्राम इज एम्ड एट एनकरेजिंग साइंटिफिक टैलेंट एंड इंक्रीजिंग साइंटिफिक पोल इन द कंट्री बेसिकली भारत के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर स्पेस से रिलेटेड साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना इस कंप्लीट प्रोग्राम का एस्पेक्ट है जिसमें तीन स्टूडेंट हर स्टेट से और यूटी से सेलेक्ट किए जाएंगे जिनको एक महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा वो इसरो के सेंटर्स में विजिट करवा के उनके इंटरेक्शन सीनियर साइंटिस्ट से करवा के दिए जाएंगे उनकी लैब्स का उन्हें एक्सेस दिया जाएगा उनको वहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो स्मॉल सैटेलाइट्स बना सकें और अपने इंटरेस्ट को स्पेस के फील्ड में डेवलप कर सकें राइट right? ऐसा करना है युवा विज्ञानी प्रोग्राम कार्यक्रम युविका यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जो इसरो का है उसके तहत और इसका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा जो भी एट पास आउट स्टूडेंट्स होंगे बेसिकली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है नाइन्थ पास आउट स्टूडेंट जो टेंथ में जा रहे हैं जो टेंथ में एंटर करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स का एट के बेसिस पे एट के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा कि उनके मार्क्स कितने हैं और उनके बेसिस पे उनको सेलेक्ट करके ये जो भी उनकी समर ट्रेनिंग होती है वो इसरो के साइंटिस्ट के साथ दी जाएगी और इसकी सारी कॉस्ट कौन बियर करेगा इसरो खुद बियर करेगा राइट नेक्स्ट प्रोग्राम इज उन्नति प्रोग्राम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एंड दिस प्रोग्राम इज नथिंग बट द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ इसरो कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना आर एंड डी प्रोवाइड करना रिसर्च एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज प्रोवाइड फील्ड में प्रोवाइड करना रिलेटेड टू नैनो सैटेलाइट्स सो जो नैनो सैटेलाइट्स हैं इनके डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग इनको असेंबल कैसे करना है इनको टेस्ट कैसे करना है इनको इंटीग्रेट कैसे करना है उससे रिलेटेड जो कोर्स वर्क होगा वो आस्पेक्ट है उन्नति प्रोग्राम का अब अगर हम बात करें नैनो सेटेलाइट्स की तो जो आगे आने वाला भविष्य है उसमें नैनो सैटेलाइट्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा क्योंकि स्पेस में ओवरऑल ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो जगह है वो बहुत कम बची है और जो स्पेस डेब्री है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है इसलिए इन सब को दूर करने के लिए जो हैवी सेटेलाइट्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको रिप्लेस करेगा एक के से दस के तक की मात्रा वाले जो सेटेलाइट्स होते हैं ना उनको नैनो सेटेलाइट्स कहा जाता है 10 के से 100 के वालों को माइक्रो सैटेलाइट्स एंड 100 के से ऊपर वालों को मिनी सैटेलाइट्स का नाम दिया जाता है अब इससे 1 के से भी कम आएंगे 100 ग्राम्स के तो उनको पीको नैनो ऐसे करके उनका नाम आ जाता है सो so, 1 के टू 10 के जी इज नैनो सैटेलाइट्स इनको असेंबल करना इनके रिलेटेड कोर्स वर्क थ्योरी प्रोवाइड करना इनके लिए इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा इन नैनो सेटेलाइट्स का इनकी टेस्टिंग कैसे की जाएगी इससे रिलेटेड कंप्लीट कैपेसिटी बिल्डिंग करना इज द आस्पेक्ट ऑफ इसरो प्रोग्राम of unnati program sorry so it was first launched in june 2018 to celebrate the 50th anniversary of the first united nation conference of uni space uni space jo hai ye ek aisi conference aisi treaty hai jo outer space ke peacefully exploration ko badhava deti hai ki jo outer space hai usko peacefully kaise explore kiya jaye usse related treaty hai uni space aur uska 50th jo anniversary tha us pe ise launch kiya gaya primary objective iska hai theoretical course on satellite technology कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स ऑन नैनो सेटेलाइट रियलाइजेशन बेसिकली जो नैनो सेटेलाइट्स हैं ना उनसे रिलेटेड कैसे असेंबली ट्रेनिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग लो कॉस्ट में ये किया जाए वो सब काम करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा द फर्स्ट बैच इज शेड्यूल्ड 
during 15th January to 15th March of 2019. 30 participants from 17 different countries are participating in this program and two more batches are planned before October 2020. This is a trivial information that we have not forgotten. Basically, when it will come, we will see it in our mind that we should go to the nano satellites. Right? So, next is international developments in the field of space. Now, we have seen ISRO related developments. अब हम देखते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट जिसमें पहला डेवलपमेंट है 30 मीटर टेलीस्कोप TMT और ये न्यूज़ में बना रहा अपनी कंट्रोवर्सीज को लेके भी 30 मीटर टेलीस्कोप एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप इस्टेब्लिश किया जाने वाला है और ये जो टेलीस्कोप है इसे इंडिया चाइना जापान यूएसए कनाडा सब मिलके बनाने वाले हैं और इसको जो इस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया गया वो था हवाईयन आइलैंड्स जो कि यूएसए का 50th स्टेट है हवाईयन आइलैंड्स जो हैं हवाई आइलैंड्स में एक जगह है मोनाकिया ये जो वोल्केनो है मोनाकिया ये एक डोरमेंट वोल्केनो है और इस आइलैंड को चूज किया गया इस 30 मीटर टेलीस्कोप को प्लेस करने के लिए वहां पे इस्टेब्लिश करने के लिए अभी ये जो हवाई आइलैंड्स है ना आजकल ऑब्जर्वेटरीज जो हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए एक बहुत बहुत बेहतरीन लोकेशन के रूप में सामने आया है क्यों क्योंकि एक तो ये आइलैंड है और दूसरी बात इस आइलैंड पे जो स्काई है वो क्लियर रहता है और आइलैंड होने के कारण यहाँ पे पोल्यूशन की समस्या भी नहीं है क्यों पोल्यूशन की समस्या नहीं क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पानी है इसीलिए ये एक फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे टेलीस्कोप लगाया जाए और पर्टिकुलरली मोना किया जो ये प्लेस है मोना किया जो प्लेस है इस प्लेस पे लगाए जाने का कारण ये है क्योंकि ये थर्टी फीट अब है यानी कि एक डोरमेंट वोल्केनो है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट भी मिल गई हमें स्काई भी क्लियर मिल गया पोल्यूशन भी नहीं है तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना बहुत आसान होगा टेलीस्कोप के लिए इसीलिए उसे हवाई आइलैंड्स पे लगाया जाना प्रपोज हुआ था बट अब हवाई आइलैंड्स के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मौना किया है ये उनका एक कस्टम से उनके जो कल्चर है उनसे रिलेटेड एक जगह है और अगर ऐसा इतना बड़ा टेलीस्कोप वहाँ लगा दिया जाएगा तो उनका एक्सेस वहाँ पे बंद हो जाएगा तो साइंटिफिक साइंस और कल्चर के बीच में कंट्रोवर्सी इससे रिलेटेड चली इसके कारण से अभी ये थोड़ा सा डिले होता जा रहा है अब हम जानते हैं टी एम टी थर्टी मीटर टेलीस्कोप के बारे में आखिर ये है क्या थर्टी मीटर टेलीस्कोप ये हम देख सकते हैं ये जो पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप लगा हुआ है उससे बारह टाइम शार्पर रेजोल्यूशन देता है और इसकी जो डायामीटर है वो 30 मीटर्स है इसीलिए इसे 30 मीटर टेलीस्कोप कहा जाता है टोटल कलेक्टिंग एरिया इज 655 स्क्वायर मीटर्स एंड 492 सेगमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव ग्लास पीस टुगेदर टू फॉर्म वन जॉइंट प्राइमरी मिरर इतने सारे ग्लास के सिग्नल जो इनके सेगमेंट्स हैं उनको जोड़ के इतना बड़ा एक मिरर बनाया गया जिसका यूज किया जाने वाला है इस पर्टिकुलर सेटेलाइट इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप में Now this 30 meter telescope is a new class of extremely large telescope that will allow us to see deeper into space and observe cosmic objects with unprecedented sensitivity. Basically, space में बहुत सारे objects हैं और वो objects different 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 radiations को emit करते हैं जो visible range में आ गया. Let's say अगर telescope को हमने समझना है ना तो सेम कंसेप्ट है जैसे कोई ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को देख पाता है या किसी चीज को देख पाता है वैसे ही टेलीस्कोप काम करता है टेलीस्कोप के पास जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाया जाएगा लेट्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया गया जो विजिबल रेंज को कवर कर रहा है तो अर्थ जितनी उसकी रेंज है तो जितना वो टेलीस्कोप दूर तक देख सकता है डीपर देख सकता है वो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाएगा जो कि विजिबल रे एमिट कर रहे होंगे बट वो उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा जो कि विजिबल रे के अलावा कोई और रेस एमिट करते हैं इसीलिए अब हम बात करें ऑब्जेक्ट्स की अर्थ के जो डीपर स्पेस है स्पेस में तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं अब ये ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं कोई विजिबल रेंज में है कोई इंफ्रा रेंज में है कोई अल्ट्रा रेंज में है कोई एक्स रेंज में है राइट right? ये हमने स्पेक्ट्रम में देखी हैं सारी रेंजेस ये प्रीवियस लेक्चर्स में अब अगर हम बात करें ये जो 30 मीटर टेलीस्कोप है ना ये लार्जेस्ट करंटली जो अगर हम इसकी बात करते हैं तो द इमेजेस ऑफ टीएमटी विल बी 12 टाइम शापर एक तो ये बात है और दूसरी बात ये विद 9 टाइम मोर एरिया जो कि विजिबल लाइट टेलीस्कोप है यहाँ पे लिखा हुआ है विजिबल लाइट टेलीस्कोप ये विजिबल लाइट टेलीस्कोप कौन सा होगा जो सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकेगा 
जबकि टी एम टी अल्ट्रा वायलेट से लेके मिड इंफ्रा रेड तक की रेंजेस को कवर कर रहा है इसका मतलब ये होगा कि ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखने में हमारी मदद कर सकता है जो प्रेजेंट हबल स्पेस है वो विजिबल लाइट टेलीस्कोप है विजिबल लाइट का मतलब ये है कि वो सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ही देख पाएंगे जो कि विजिबल रेज को विजिबल जो लाइट है जो कि विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उन्हें एमिट करते हैं नाउ अब देखें हम कि टी को बिल्ड कौन कर रहा है अकेला यूएसए नहीं है इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया मतलब यूएसए नेशनल साइंस ऑफ जापान मतलब जापान भी है चाइना भी है इंडिया भी है और कैनेडा भी है तो यूएसए जापान चाइना इंडिया एंड कैनेडा इनका एक एक कोलेबोरेटिव प्रयास है जिसके तहत एक ओवरऑल इतना बड़ा टेलीस्कोप बनाया गया है जिसकी सहायता से हम स्पेस के डीपर ऑब्जेक्ट्स को भी अब ऑब्जर्व कर सकते हैं विच आर इन दी रेंज ऑफ अल्ट्रा वायलेट टू मिड इंफ्रा रेड मिड इंफ्रा रेड अल्ट्रा वायलेट टू मिड इंफ्रा रेड रेंज तक हम 30 मीटर टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर सकेंगे सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरनेशनल इवेंट्स विद द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डेफिनेटली डिस्कसिंग नासा प्रोग्राम्स राइट थैंक यू सो मच